ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പോലീസ് ഡ്രൈവർ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വി ഇ ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ലതുപോലെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിക്കാം നോക്കാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം കൂടാതെ പോലീസ് എക്സാമിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വി ഇ ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത എന്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് വി ഒ എക്സാം ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാകാൻ പൂർത്തിയായിരിക്കേണ്ട പ്രായം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാവാൻ പൂർത്തിയായിരിക്കേണ്ട പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് മത്സരിക്കാം അടുത്തത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദായ നികുതി ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദായ നികുതി ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ എക്സൈസ് തിരുവ എന്നാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദായം ലഭിക്കുന്നത് എക്സൈസ് തിരുവയിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിരോഷിമ ദിനം എന്നാണ് അതായത് ഹിരോഷിമയിൽ ആറ്റം പോകപ്പെട്ട ദിവസം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതിയാണ് ഹിരോഷിമയിൽ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ച ദിവസം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ആയിരുന്നു ആരാണ് ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭൂപടങ്ങളിൽ തരിശു ഭൂമി രേഖപ്പെടുത്താൻ കൊടുക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് ഭൂപടത്തിൽ തരിശു ഭൂമി രേഖപ്പെടുത്താൻ കൊടുക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് ആൻസർ സി വെളുപ്പാണ് ഭൂപടത്തിൽ തരിശു ഭൂമി രേഖപ്പെടുത്താൻ കൊടുക്കുന്ന നിറം ആൻസർ സി വെളുപ്പ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചൂട് സീറോ ഡിഗ്രിയിലും താഴുമ്പോൾ നീരാവി പൂരിതവായു മഞ്ഞു പരലുകളായി തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നീഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നീഹാരം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചൂട് സീറോ ഡിഗ്രിയിലും താഴുമ്പോൾ നീരാവി പൂരിതവായു മഞ്ഞ് പലലുകളായി തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നീഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ചൂട് സീറോ ഡിഗ്രിയിലും താഴുമ്പോൾ നീരാവി പൂരിതവായു മഞ്ഞ് പരലുകൾ പരലുകളായി തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നീഹാരം അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൃഷ്ണാനദിയുടെ പോഷക നദി ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൃഷ്ണാനദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് തുങ്കഭദ്ര തുങ്കഭദ്ര നദി കൃഷ്ണാനദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേനൽക്കാലത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട കാശാ കാറ്റാണ് കാൽ ബൈശാഹി വേനൽക്കാലത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട കാറ്റാണ് കാൽ ബൈശാഖി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കായാന്തരിത ശിലകളും ആഗ്നേയ ശിലകളും പൊടിഞ്ഞ് കായാന്തരിക ശിലകളും ആഗ്നേയ ശിലകളും പൊടിഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നു ഈ സവിശേഷതയുള്ള മണ്ണിനം ഏതാണ് ഒരു മണ്ണിനത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കായാന്തരിത കായാന്തരിക ശി ശിലകളും ആഗ്നേയ ശിലകളും പൊടിഞ്ഞ് ആണ് ഈ മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നു ഈ മണ്ണിന് ഈ സവിശേഷതയുള്ള മണ്ണിനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ചെമ്മണ്ണാണ് ഉത്തരം ഏതാണ് ചെമ്മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്ന കായാന്തരിത ശിലകളും ആഗ്നേയ ശിലകളും പൊടിഞ്ഞാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശമാണ് അതിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് അടുത്തത് മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതാണ് മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം തണ്ണീർത്തട വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തണ്ണീർത്തട വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് തണ്ണീർത്തട വികസന പദ്ധതികൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശമല്ലാത്തത് ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശമില്ലാത്തത് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ഏതാണ് ബോക്സൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള
നെയ്മൽ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അറിയാവുന്നവരൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പുന്നപ്ര വയലാർ നടന്ന വർഷം പുന്നപ്ര വയലാർ നടന്ന വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പുന്നപ്ര വയലാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആര് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ഇക്കണ്ട വാര്യരാണ് ആരാണ് ഇക്കണ്ട വാര്യരാണ് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ബോൾഗാട്ടി കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത് ആര് ബോൾഗാട്ടി കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ബോൾഗാട്ടി കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാർ ആ നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീ നോക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വായിച്ചത് പക്ഷേ ഉത്തരം ഡച്ചുകാർ എന്ന് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോൾഗാട്ടി കൊട്ടാരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ബോൾഗാട്ടി കൊട്ടാരം പണിയിപ്പിച്ച ഡച്ചുകാർ എന്നാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ എന്തോ അതോ അതിൻ്റെ ആൻസർ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പോർച്ചുഗീസുകാരാണെന്ന് അറിയില്ല അതൊന്നും അറിയാമെന്നുള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൺസൂൺ എന്ന പദമുണ്ടായത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന പദമുണ്ടായത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന പദമുണ്ടായത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ചിലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവശിക്ക് ഏത് നാവികന്റെ പേരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചിലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവശിക്ക് ഏത് നാവികന്റെ പേരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ മെഗല്ലൻ മെഗല്ലൻ എന്ന നാവികന്റെ പേരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നേപ്പാളിലെ ദേശീയ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പേരെന്ത് നേപ്പാളിലെ ദേശീയ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പേരെന്ത് നാഷണൽ പഞ്ചായത്ത് എന്നാണ് നാഷണൽ പഞ്ചായത്ത് ദാരിദ്ര്യ മകറ്റു ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യ മകറ്റു എന്നുള്ളത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ദാരിദ്ര്യം അകറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഇഡാർഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് പ്രി പി എസ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീ തന്നെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ കീ ആണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ധനശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ ധനശാസ്ത്രത്തിന് അതായത് എക്കണോമിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമർത്യ സെന്നാണ് അമർത്യ സെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ ധനശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നദിയാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നദിയാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ദാമോദർ നദിയാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാമോദർ നദിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയും ആയിരുന്നത് ക്യാനിങ് പ്രഫുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയും ആയിരുന്നു ക്യാനിങ് പ്രഫു മറ്റൊരു കാര്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നദിയാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പി എസ് സി ആൻസർ കീൽ ദാമോദർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറോ ഓഫ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസി നദിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കോസി നദിയായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് നദിയാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ നദി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പി എസ് സി പറയുന്നത് ദാമോദർ എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസി നദിയെന്നും പറയു